హాయ్ అండి హలో 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 ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు ఏంటంటే నేను వీకెండ్ కదా గార్డెన్లో వర్క్ చేసుకుంటూ నా మైక్రో గ్రీన్స్ అప్డేట్ చూపిస్తున్నాను నా మైక్రో గ్రీన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట సో లాస్ట్ దాంట్లో మైక్రో గ్రీన్స్లో చూశారు కదా ఎంతవరకు చేయండి అని చూపించాను కదా ఎన్ని రకాలుగా చేశానని చూపించాను కదా సో ఇంకొక రకం ఏంటంటే ఇది ఇది దీంట్లోకి కొన్ని మైక్రో గ్రీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసానండి అంటే ప్లాంట్స్ లాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాము ఇది ఎలాగ అసెంబుల్ చేసాము ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాను ఆ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను తర్వాత ఈ మైక్రో గ్రీన్స్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానో చూపిస్తాను అనమాట అండి ఇది ఇది చూసారా జీలకర్ర జీలకర్ర రావడం నేను వస్తుంది అనుకోలేదు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నమాట ఇది కిందన టిష్యూ వేసి పెంచాను అంతే టిష్యూ ఇది టిష్యూ అందుకని రూట్స్ లోపలికి వెళ్ళలేదు సో ఇది జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా బాగానే వస్తుంది కనిసి గింజ గింజ అది పైకి వచ్చింది గింజలోంచి ఈ మొలక వస్తుంది అనమాట అది ఇదండి సో ఇది ఇది మేము ఈ ప్లాంటర్ లాంటిది అనమాట ఇది సో ఇది ఎలా అసెంబుల్ చేసాము అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు ఓకేనా ఇది కాస్కో నుంచి తీసుకొచ్చాము దీంట్లో మట్టి వేసాము ది సెల్ఫ్ వాటరింగ్ అనమాట దీంట్లో అడుగున ఇంత భాగం వాటర్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది చూపిస్తాను ఫస్ట్ చూసినట్టయితే కనుక మేము ఒక ఫస్ట్ టైం నానబెట్టామండి అది మా ఆయన నానబెట్టాడు దాంట్లో అది సరిగ్గా రాలేదనమాట ఒక జాలీ లాంటి వాటిలో అందుకని వాటిని తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసేసాం చక్కగా వస్తున్నాయి అనమాట ఇవి మాకు లక్కీగా ఏంటంటే మట్టి ఉంది కాబట్టి ఇలాగ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో వేసేసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీంట్ లోపల నుంచి ఇంకొక థర్డ్ది వస్తుందండి అప్పుడు ఇది మైక్రోగ్రీన్ కంప్లీట్గా అయినట్టు అనమాట సో ఇంకా రాలేదు యాక్చువల్లీ ఇది కాకపోతే నేను ఇంకా మైక్రోగ్రీన్స్ లాగే కాకుండా మామూలుగా మొక్కల్లాగా ఉంచేసుకోవచ్చు దీన్ని ఈ ప్లాంటర్ మేము తెచ్చుకొని బిగించుకున్నామండి ఇది సెడార్ వుడ్ వాళ్ళ ప్లాంటర్ అనమాట సెల్ఫ్ వాటరింగ్ ప్లాంటర్ అండ్ సో దీనికి ప్రత్యేకంగా వీడియో చేసి సెడార్ వుడ్ ప్లాంటర్ని ఎలా అసెంబుల్ చేయాలి అని చెప్పి నేను అప్లోడ్ చేశాను లాస్ట్ వీడియో అదే మీకు లింక్ పెడతాను ఈ ఐ కార్డ్లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా లింక్ పెడతాను దానికి వెళ్ళి ఇది ఎలాగ బిగించాం అనేది మీరు చూ చూడొచ్చు కావాలంటే చిన్న చిన్న బ్యాక్ యార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటివి చాలా బాగుంటాయండి చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎత్తులో ఉంటుంది కదా ఇది సెల్ఫ్ వాటరింగ్ కూడాను సో నే ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ మెంట్ టమాటోలు అవి కూడా వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అనమాట వీటిలో తోటకూర విత్తనాలు వేసాము దీంట్లో ఫస్ట్ టైం మా రాణిగడు పచ్చారులు వేసిన తర్వాత అది దీంట్లో మొలుస్తున్నాయి కదా చూపించాను కదా అది దీంట్లో ఏం వేసాను ఇది ఇద్దరు స్పినాచ్ కానీ లేకపోతే సేమ్ ఇలాగే ఉన్నాయి మరి ఈ విత్తనాలే దీంట్లో పడ్డాయో మరి తెలియదు మొత్తానికి ఏవో తినేవే ఇవైతే తోటకూర అని తెలుస్తుంది చూడండి ఎర్రగా ఉంది సార్ అది బెండ విత్తనాలు కూడా వేసానండి బెండ విత్తనాలు కూడా వస్తున్నాయి ఇవండి నా మైక్రోగ్రీన్స్ నేను పెంచిన మైక్రోగ్రీన్స్ మిగతావి అనమాట జీలకర్ర చూసారు కదా ఇవి మిగతావి అనమాట మోత్ బీన్స్ తర్వాత ఏమో మెంతులు అవన్నీ డబ్బాల్లో వచ్చి రోజులు పెట్టి పెంచాను అనమాట సో నా మైక్రోగ్రీన్స్ కావాలంటే చూడండి సో అంత అంటే సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా చాలా బాగా రాలేదు కానీ ఫెయిల్ అయితే అవ్వలేదు సో మళ్ళీ ఇంకో రకంగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను నేను అప్డేట్ చేస్తాను మీకు కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి చిక్కుడు తర్వాత గర్భాంజ బీన్స్ దాన్ని విత్తనాలు లాగా వేసేద్దాం అనుకుంటున్నా అండి అదే చూపిస్తున్నాను అది సో అందుకని కొంచెం పొడుగు వాటిల్లో వేస్తాను నేను ఈ రూట్ సిస్టమ్ కొంచెం పొట్టిగానే ఉంది కానీ గట్టిగా ఉంది సో పొట్టి వాళ్ళు గట్టి వాళ్ళు ఇలాగా చూసారా ఇది ఎలాగంటే అందుకనే మనం ఎప్పుడు ఏదైనా ఇలాంటి గింజలు పెట్టినప్పుడు పక్కకు పెట్టాలి ఇలాగా ఇలా గుచ్చాలి గుచ్చడ ఎలా గుచ్చినా సరే రూట్ వెతుక్కుంటుంది అనుకోండి వెతుక్కుని కిందకు వచ్చేస్తుంది మట్టిలోకి బట్ ఇలా పక్కకు పెడితే ఏంటంటే ఈ పై నుంచి మొలక వస్తుంది ఈ పై నుంచి రూట్ వస్తుంది ఈ కింద నుంచి రూట్ వెళ్ళి రేలిపోతుంది అనమాట ఒకే దగ్గర నుంచి వస్తాయి కానీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది రాణి నువ్వు కనుక నువ్వు తీసేవంటే నీకుంటాయి దెబ్బలు 
don't touch my seeds okay ఇలా ఒక్కొక్కటి ఎందుకు పెడుతున్నాను అని అనుకుంటున్నారు కదండి సో ఇవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కదండి అదే చిన్న కుండీల్లో పెడితే ఏంటంటే మనం కొంచెం మొక్క ఎదిగే వరకు కొంచెం కాపాడచ్చు కదా అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చని ఇవి తీసుకెళ్ళి నేను ఆ గోడ దగ్గర పాతేసాను అనుకోండి మళ్ళీ మా రాణమ్మ గారు వెళ్ళి టకటక తవి పడేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మనం చూసుకోలేము కూడా ఇవైతే కొంచెం ఎత్తులో పెట్టుకుని కొంచెం పెద్ద మొక్క అయితే కనుక అది పీకదు సో అది మొక్కలున్న చోట పీకదు కానీ మట్టున్న చోట మట్టి వెట్టగా ఉండి ఫ్రెష్గా ఉంటే అది పీకేస్తుంది అనమాట సో అందుకని నేను ముందు దీంట్లో పా పెట్టి దానికి ఇంకొంచెం పో మొక్క పొడుగైన తర్వాత పెడదామని అనమాట ఎందుకంటే ఈ టైంలో టెండర్గా ఉంటాయి కదా వీటిని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి కదండి అందుకని అనమాట సో అన్నింటిలోనూ పెడుతున్నాను ఇది తర్వాత బ్లాక్ బీన్స్ అండి నేను స్ప్రౌట్స్ తెప్పించడానికి తే చేయించడానికి మైక్రో గ్రీన్స్ కోసం దాంట్లో వేశాను అనమాట ఆ బ్లాక్ బీన్స్ అంటే చిక్కుడే అయ్యి ఉంటుంది కదా సో అది ఒకవేళ కనుక వచ్చిందేమో అని చెప్పి అది కూడా అవి తీసుకెళ్ళి వేస్తున్నాను అనమాట దీంట్లో అండ్ కొన్ని అయితే బయట చాలా ఉన్నాయి కదా అవేమో కొన్ని నేను రకరకాల కుండీల్లో వేస్తున్నాను రకరకాల ప్లేసుల్లో వేద్దామని ఈ ఎపిసోడ్లో అలా వేద్దామని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను చేసుకున్నాను అనమాట సో ఆ విత్తనాలు ఎలా వచ్చాయి ఎలా మొలకలు వచ్చాయి అంటే అండి సో నా దగ్గర ఉన్న అల్మారిలో ఉన్న ప్యాంట్రీలో ఉన్నవి నేను తీసుకున్నాను అనమాట గర్భాంజో బీన్స్ తర్వాత ఏంటి చిక్కుడు విత్తనాలు అంటే బ్లాక్ బీన్స్ ఉన్నాయి బ్లాక్ బీన్స్ తర్వాత మెంతులు ఇవన్నీ రాత్రి అంతా రాత్రి ఇంకొక పగలు అలాగా ఒక ట్వంటీ అవర్స్ అలాగా నేను ఆన్ పెట్టేశానండి మనం ఆన్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఏం చేశానంటే దాంట్లో కొంచెం గోరువెచ్చి నీళ్ళు కలిపాను అనమాట సో కంటిన్యూస్గా అలా గోరువచ్చి నీళ్ళు కొంచెం ఉంచానమాట సో దాంట్లో అప్పుడు తొందరగా కొంచెం ఆల్రెడీ నేను వాటర్ తీసేసేటప్పటికే కొంచెం మెంతులు అయితే మొలకొచ్చేసాయి సో అది ఆ విధంగా మళ్ళీ ఆ వాటర్ తీసేసి ఆ మన్నాడు అంతా ఏంటి తడిగుడ్డలు చుట్టూ ఉంచానండి వచ్చేటప్పటికే అప్పుడుకి మాకు మొలకొచ్చేసాయి అనమాట ఇవి మిగిలినవన్నీ ఈ ప్లేస్లో పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చక్కగా బీజ్ వేసాను కానీ రాణి ఏమో అన్నీ తవ్వేయడం వల్ల సో ఓన్లీ బీట్రూట్ పెట్టామండి ఈ బీట్రూట్ లాస్ట్ ఇయర్ది అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్ బీట్రూట్ ఇప్పుడు తీస్తున్నాం అండి బీట్రూట్ చూసారా ఇంకా ఇది చాలా బాగా ఎదిగిపోయింది ఇంకా దీన్ని కోసేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఉంది సో ఇది అయిన తర్వాత అది కోస్తాను ఇది చక్కగా ఈ ఆకులు కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట మనం ఏదైనా కూరల పప్పులో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు బాగుంది చేసారా బీట్రూట్ సో దీంట్లో వేసేస్తా అండి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఇవన్నీ దీంట్లో వేసేస్తాం ఈ చిక్కుళ్ళు తర్వాత ఈ బీన్స్ గర్భాంజ బీన్స్ తర్వాత ఈ శనగలు ఇవన్నీ దీంట్లో వేసేస్తే ఏ వస్తే వస్తాయి కొన్ని ఏమో వేరే వాటిల్లో వేసాను ఎందుకంటే అవి ఎలాగూ ఎక్కువ కూర రాదండి ఇక్కడ మట్టిలో వేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ కూర వస్తుందేమో అని అది తర్వాత ఇవి ఏమైనా చిక్కుళ్ళేమో ఇవి ఒక పాదులో వస్తుందేమో అని నేను మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను అప్డేట్ చేస్తాను ఒకవేళ పాదులో వస్తే మనం జాక్పాట్ కొట్టినట్టే కలుపు మొక్కలు అండి తీసుకోకపోతే చూసారా ఎంత పెరిగిపోయి మొత్తం రూట్ సిస్టమ్ అంతా కింద వరకు వెళ్ళిపోయి మిగతా మొక్కల్లోంచి బలం లాగేస్తుంది అనమాట
ఈ రోజుకైతే అలా చేశానండి మొత్తం నా దగ్గర ఉన్న అదేంటి గ్రీన్స్ అన్నీ మైక్రో గ్రీన్స్ అన్ని కొంతవరకు అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను అనమాట సో మిగతా ఇంకా ఉన్నాయి కాకపోతే వాటిని ఏం చేయాలి అనేది నేను ఏం చేస్తుంటే అది మీకు చూపిస్తాను సో మైక్రో గ్రీన్స్ తోటి నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను ఇవాళ చాలా బాగుంది సో అది నేను వీడియో పెడుతున్నాను అది కూడా చూసేయండి సో అప్డేట్స్ చూస్తూ ఉండండి సో మధువసంత బ్లాగ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చేసుకోకపోతే అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సీ సూన్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ ఇన్స్పైరింగ్ బాయ్